Good afternoon. I have the pleasure of welcoming our plenary panel this afternoon, who will introduce the key themes of the document of, on human fraternity. Note that we have copies of the document printed on your tables, and you can also view it using the QR code in your program. After opening remarks from our panelists, my colleague Catherine Marshall will moderate this plenary discussion with tw about 20 to 25 minutes for audience questions. Catherine is a senior fellow at the Berkeley Center for Religion, Peace, and World Affairs at Georgetown University and leads the center's work on religion and global development. She is also a professor of the practice of development, conflict, and religion in the School of Foreign Service. She helped create and now serves as the executive director of the World Face Development Dialogue, an NGO that works to enhance bridges between different sectors and institutions. I'd like to invite her to introduce our esteemed panelists. Thank you very much, Brian. Uh, good afternoon, welcome back. Uh, and I'm delighted to have the chance to moderate this uh, very distinguished group of speakers. So first, um, I I'm regret to say that Cardinal Ayuso is not well, but uh, we're very uh, privileged to have Monsignor Horgan, uh, who is with the Nunciature in Washington, who will be presenting Cardinal Ayuso's remarks. So we're very grateful to you and thank you. And we will not ask you about all your previous uh, <laughs> assignments, which are many and important. But His Eminence uh, Cardinal Miguel Ayuso is a very key figure uh, in the areas that we're talking about. He's the prefect of the Dicastery of Interreligious Dialogue of the Holy See. Born in Spain, Cardinal Ayuso is a member of the Congregation of the Comboni uh, missionaries of the heart of Jesus, and he received his degree in Arabic and Islamic studies at the Pontifical uh, Institute for Arabic and Islam, Islamic Studies, and his doctorate in dogmatic theology from the University of Granada. And since 2012, Cardinal, Ay Cardinal Ayuso has served as the secretary for the Pontifical Council for Interreligious Dialogue in the Vatican's principal representative in the continuing dialogue with the Grand Imam uh, of Al-Azhar. Um, you already know, I think, uh, Judge uh, Muhammad Abdel Salam, who has many titles, among them Secretary General of the Muslim Council of Elders and the Higher Committee of Human Fraternity, and he's a member of the Al-Azhar Center for Interreligious Dialogue. And he served uh, as a personal advisor and professional advisor to his eminence, uh, the Grand Imam of Al-Azhar, Professor Ahmed Al-Tayeb, for over eight years. And during this time, he was materially directly involved in drafting the historic document on human fraternity uh, that was signed by His Holiness Pope Francis and the Grand Imam in Abu Dhabi in 2019, the document that's the center today. And, the book, which is available on the table, gives a very um, personal, but also a very detailed description of how this document came about. And last, but by no means least, we have Professor Muhammad al Masrawi, uh, who is the president of Al-Azhar University in Cairo, Egypt. Uh, and it was founded, uh, we should remember, in 970 AD and is renowned as Sunni Islam's most prestigious university. And he's contributed to promoting the mission of Al-Azhar by participating in international conferences, organizing training sessions uh, with organizations such as the National Center for Judicial Studies and the Islamic Culture Center in Al uh, Giza. Professor uh, Mahrasawi is a published author. He's been responsible for contributing to the evolution of the Arabic language curriculum at Al-Azhar University, uh, King Khalid University in Abha, the University of Tabuk, and King Saud University in the Kingdom of Saudi Arabia. So the way we're going to run this panel is that each of these gentlemen We'll share a few opening remarks, um, some in English and some in Arabic. 
So you should have your translation devices if you need them. And then I will lead us in a conversation about the significance of this document on human fraternity. And we'll also have, we hope, about 15 minutes for questions at the end. So, Monsignor, why don't you begin? Good afternoon. Because I'm used to preaching, I feel I should be on my feet when I give a discourse, so you'll forgive me. Uh, it's a pleasure to be here with you. Um, I'm here, of course, in the place of Cardinal Miguel Angel Ayuso Guixo, who unfortunately was prevented from uh, joining us uh, at the last moment. But he has asked me to read, um, uh, he has asked a representative of the Apostolic Nunciature to read his uh, paper, and that is what I am about to do. So the paper is titled Building Human Fraternity by Empowering Youth, a Student Conference, addressed by His Eminence Cardinal Miguel Angel Ayuso Guixo, Prefect of the Dicastery for Interreligious Dialogue. Dear friends, it gives me great joy to join you all for this conference on building human fraternity by empowering youth, hosted by Georgetown University in partnership with the Higher Committee of Human Fraternity and the Muslim Council of Elders. My sincere appreciation to the organizers of this initiative that brings together young people to discuss how to build human fraternity within university communities and also how to work together for the betterment of humanity, using as a source of inspiration the document on human fraternity for world peace and living together. The aim of this event is to empower you, young people, in building stronger bonds and ties across the globe. Dialogue on the Declaration provides you with the knowledge and tools necessary to achieve the principles of human fraternity in your societies. As you well know, the document is a milestone on the path of interreligious dialogue. It is not a map, but rather a day-to-day -day commitment of working together for the common good, helping all believers and people of goodwill to heal our wounded world. By fraternity is meant human relationships that draw from the depth of the meaning of family, sister, brother, not only fellowship or friendship, but also the inextricable bond that is the human family. Fraternity cannot be exclusive to my group, community, culture, or religion, but of its nature is inclusive of all. Fraternity can be the dynamic, as the document suggests, by which we recognize and honor differences while building bridges of coexistence. As Pope Francis and the Grand Imam Ahmed al Tayeb have shown us in their universal call, through their declaration that excludes no person, time, or place for the good of humanity, the culture of encounter and mutual knowledge is not a utopian ideal. It is a necessary condition for living in peace and leaving a better world to future generations. And I quote here from the document. We affirm also the importance of awakening religious awareness and the need to revive this awareness in the hearts of new generations through sound education and an adherence to moral values and upright religious teachings. In this way, we can confront tendencies that are individualistic, selfish, conflicting, and also address radicalism and blind extremism in all its forms and expressions. That's paragraph four of the document. Today, the global realities of so many opportunities and so many problems demand particularly of young people a strength and courage that those before you did not face. Human fraternity leads to world peace. Peace is a universal responsibility. We are called to go forth together along the path of human fraternity, that is, to be promoters of the true ethical values, to counter the type of conflict that leads to division and violence, and to foster that good which engenders peace. Given the critical nature of the actual context, we cannot remain indifferent. Today, the world has a profound thirst for peace. In many countries, people are suffering due to wars which, though often forgotten, remain always the cause of suffering and poverty. Many are forced from home and family. Putting aside the logic of weapons and armament, the Declaration calls us to believe in the meek and humble strength of prayer and dialogue. 
One of the challenges in the context of the new perspectives in interreligious dialogue is the promotion of a major collaboration to build a more peaceful and harmonious society. Addressing the global movement of peoples coming out of a variety of world situations. In concrete terms, this means to work together towards promoting the dignity of every human person through the commitment to justice. In fact, believers, following their own respective traditions, draw attention to the truth of the sacred character and dignity of the person. This is the basis of our reciprocal respect and esteem and the condition of service for collaboration for peace between nations and peoples, the strongest desire of every believer and every person of goodwill. The challenges, difficulties, and also the dangers to which our world is exposed are numerous and complex. Armed conflicts, poverty, hunger, lack of education, lack of drinking water, climate change, migration, the economic and financial crisis, exacerbated nationalisms, radicalism and religious extremism, which often lead to violence. No nation can claim to face these challenges and solve these problems alone. Only together, through the path of dialogue with wisdom, determinations and patience, can we hope to find adequate solutions. While you are already involved, it is particularly in the future that you will be called to do this. However, there is a principle that is valid for everyone and always. Everyone does their part, even when the others do not do theirs. Quoting again from paragraph four of the document on human fraternity, if we wish then to share in the building a society that is open, fraternal and respectful of differences, it is vital to foster the culture of dialogue and adhere to, its, to it unfailingly, to adopt mutual cooperation as our code of conduct and reciprocal understanding as our method and standard." End of quotation. We are called to pursue this path tirelessly in the effort to help each other overcome tensions and misunderstandings, cliches and stereotypes that generate fear and opposition. In this way, we will encourage the growth of a faithful and respectful spirit of cooperation. What can you do as members of different religious traditions? First of all, have a good knowledge of your own religion, and then take an open-minded interest in your brothers and sisters belonging to other religions. Meet and greet your neighbors, those next to you from other religions or cultures. Share with them joys and sorrows. A smile can change the world, they say. Learn about the faith of others from reliable sources and come together when possible. Religion is not just an idea, but is a face and a name. Together, your generation can work for the common good, safeguard justice and dignity of men and women. Do not allow religion to be instrumentalized to incite hatred and violence. Do not accept discrimination and marginalization of others because of their beliefs. Promote peace. Our call is that all people belonging to different cultures and organizations take responsibility for promoting this beautiful and remarkable concept that is fraternity, which is absolutely necessary for today's world and for our future. Human fraternity is promise, promoted through a dialogue of life, through one's own responsibilities in our daily lives. Here there are many possibilities for everyone at any time to do good and promote the common good, to work together and defend the human dignity of every human person, and to work together to promote social cohesion within our societies. This is why it is so important also for our different religious communities to take seriously the elements and concepts that are common to our respective religious traditions, specifically promoting and doing good and living in the spirit of fraternity. As young people look to the future, try to build a secure and, and dignified future for yourselves and your families and also for future generations. This future needs human foundations such as righteousness, honesty, industriousness, a sense of humanity, 
justice, mutual respect, fidelity to a promise or word given, compassion, solidarity, the common good, so that we can take care of the many gifts we have received, such as family, friends, home, water, light, food, and the safety of our cities. Together with those who belong to other religious traditions and all people of goodwill, we must stand in solidarity with humanity that has been struck and wounded. Therefore, the way forward is to find the courage to give space to new forms of service and solidarity. In a dehumanized world in which the culture of indifference and greed mark the relationships between human beings, we need a new and universal solidarity and a new dialogue to shape our future. We share a common destiny as children of the earth living in our common home, in the words of Laudato Si. And so we must be attentive and prepare ourselves. As the future is yours, you understand this better than anyone. Recently, Pope Francis focused his thoughts on young people, noting how the future belongs to them, but they must use what he called their wings and their roots to succeed. Wings to fly, to dream and to create, and roots to soak up from the elderly the wisdom that they can offer, as Pope Francis said in his audience on the 6th of August. The Pope suggested that young people examine their wings and make sure they are ready to lift up their gaze and look to the horizon rather than be bogged down looking only at the difficulties ahead. He called on them to spread their wings with open hearts full of dreams, great plans, and desires. About roots, he advised them to remember that the world began before they arrived. They should know they are part of a great river that has already flowed a great distance before them. He recommended they cultivate their relationships with their grandparents and elders by listening to them and learning more about their lives and experiences. Our belief in a better world and in striving for the common good through our different religions asks for your efforts as well. May we promote unity, solidarity, and fraternity among all so that we are able to courageously face the, great, the current challenges as well as those of the immediate future. It is my hope that we will emerge from the present crisis better and stronger and help our societies to become more human, places where people care for one another. Thank you for your kind attention. Shukran, Monsignor, ala al-kalima al-muhimma allati naqaltaha an akhi al-aziz, hadrat al-kardinal ayuzu al-ladhi atamanna wa natamanna lahu jami'an الشفاء العاجل فهو كان حريص على الحضور معنا اليوم ومشاركتكم هذا الحدث ولكن لظروف صحية طارئة لم يتمكن فندعو الله أن يبارك فيه ونشكره على كلمته المؤثرة مرة أخرى أخي العزيز توم كاثرين دكتور المحرصاوي الحضور الكريم أصدقاء الطلاب أود قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أتشارك معكم تحية خاصة من قداسة البابا فرانسيس بعد أن استمعنا إلى كلمة الإمام الأكبر لكم المعبرة لقد تلقيت رسالة من قداسة البابا يقول فيها أنه سعيد جدا لعقد هذا المنتدى منتدى الخمسة وسبعين شاب مع جامعة جورج تاون وأنه يؤيدكم ويتمنى لكم نجاحا كبيرا في عملكم ويرسل لكم لكل الشباب الحاضرين تحياته الخاصة ويوقع في النهاية أخوكم فرانسيس أصدقائي طلاب جامعة جورج تاون والجامعات المختلفة بواشنطن اسمحوا لي أن أقول لكم أن اجتماعنا اليوم هو فرصة مهمة جميعا لنا جميعا لأنه حين نلتقي مع الشباب 
ونتطلع إلى وجوههم نجد الأمل أنتم تعطون الأمل والقوة حتى نكمل العمل من أجل السلام ولكن بكم سوف نستمر في هذا الطريق لقد جئت إليكم من مجلس حكماء المسلمين بتجربة ملهمة آمل أن تتدبروها وتتأملوها جيدا وهي وثيقة الأخوة الإنسانية هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب الرمز الإسلامي الكبير مع أخيه وصديقه البابا فرانسيس الرمز المسيحي الكبير في أبو ظبي في 2019 بحضور أكثر من 800 شخص يمثلون كل الأديان والمذاهب والمعتقدات اجتمعوا معا وأعلنوا للعالم هذه الوثيقة هذه الوثيقة التي سماها بعض الفلاسفة ورجال الدين والساسة أنها أهم خطوة من أجل السلام في عصرنا الحديث هذه الصداقة أنا أقول لكم أنه أك أهم ثروة ممكن الإنسان يحققها في حياته هي الصداقة هذه الصداقة الحقيقية التي جمعت بين البابا والإمام وهذه الأخوة الإنسانية بين زعيمين من زعماء الأديان كانت هي الطريق وهي الدافع القوي لإنجاز هذه الوثيقة التاريخية في لقاءات متعددة بين الإمام والبابا تشاركوا فيها الطعام تشاركوا فيها الآلام تشاركوا فيها الآمال في مستقبل هذه البشرية ثم في النهاية اتفقوا على أنهم لا بد أن يقدموا أنموذج هذا الأنموذج تجسد في أنهم عملوا معا لمدة عام كامل مهمومين بالناس مهمومين بالتحديات التي تواجه الناس مهمومين بالضعفاء والمشردين واللاجئين مهمومين بالحروب والظلم والفساد وعدم المساواة والتدهور الأخلاقي والبعد عن الدين والإرهاب والعنصرية والتطرف والكراهية وكثير من الأسباب التي تؤرق العالم اليوم ثم انتهوا من خلال هذه المحادثات الصادقة إلى فكرة أن يتركوا لمن بعدهم وثيقة دستور إنساني يعلنون فيه أنه لا يمكن أبدا استخدام الدين للصراعات والحروب وأن هؤلاء الرموز الذين يمثلون المسيحية والإسلام أصروا أن يوقعوا معا على اتفاق شراكة اتفاق محبة اتفاق تعاون نوايا صالحة ليتركوها لكم دليل للمستقبل أنا أتذكر اسمحوا لي أشارك معكم قصة ولادة هذه الفكرة أنا كان لي الشرف أن حضرت هذا اللقاء بين البابا والإمام وحين جاءت الفكرة كنا نتحدث عن طفل صغير عمره خمس سنوات حينما يكبر هذا الطفل ويذهب إلى الجامعة أو إلى المدرسة ويحدث نقاش بينه وبين زملائه حول قضية من قضايا الدين أو العقيدة من, من فينا على الحق من, من الذي سيدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار من الذي سيكرم ومن الذي سيهان كان تفكير الرمزين انه هنا ولدت الفكره ولدت انه انه احنا محتاجين لما هذا الطفل اللي عمره خمس سنوات يكبر بعد عشرين سنه ويحدث هذا الحوار او بعد عشر سنوات ويحدث هذا الحوار بينه وبين زملائه في المدرسه او في الجامعه يقولوا هيا بنا نعود الى وثيقه المبادئ الى الاعلان الذي تركه اهم رمز اسلامي مع اهم رمز مسيحي ماذا قالوا؟ كيف اتفقوا؟ رغم أنهم مختلفين في الدين والشكل والعرق والثقافة وربما البيئة التي نشأوا فيها فكانت هذه الفكرة الملهمة وهي فكرة أن يتركوا دستور لهذه الأجيال ليهتدوا به في طريقهم من أجل السلام الاحترام المتبادل هو نعمة كبرى ينبغي أن نحرص عليها جميعا وأنتم الوقود لها أنتم الشباب أنا أتذكر في أول لقاء بين البابا والإمام في الفاتيكان في سانتا مارتا على الغداء بعد توقيع الوثيقة الإمام قال للبابا لقد عجبتني هذه الكلمة وهو يحدث صديقه ويقول له لقد فعلنا يفعل هكذا لقد حققنا المستحيل لأن هناك تاريخ صعب بين استخدم فيه الدين لإفساد العلاقة بين 
الاسلام والمسيحيه او بين المسلمين والمسيحيين كلكم تعرفون هذا هذا التاريخ كان ملطخ احيانا بالدماء فكان في هذا اللقاء الاول الذي جمع البابا والامام الامام يقول للبابا لقد حققنا المستحيل ثم البابا يقول له يا صديقي تعرف انا لم اكن احلم قبل ان اتولى البابويه وحتى بعد ان اصبحت بابا ان اوقع وثيقه مثل هذه مع اخي الرمز الاسلامي الكبير شيخ الازهر الشريف خاصه بعدما حدثت بسبب سوء التفاهم واستخدام الميديا لترويج خطاب الكراهيه احيانا او خطاب الاقصاء او خطاب افساد العلاقات حدثت توتر في في العلاقات في فتره ما بين الكنيسه الكاثوليكيه والازهر الشريف حتى جاء البابا فرانسيس والامام الطيب ليعلنوا صفحه جديده من الحوار والتعاون بين المؤسستين. وثيقة الأخوة الإنسانية لماذا ندعوكم ل- 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 للاهتمام بمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية؟ لماذا نعمل مع جامعة جورج تاون آه وغيرها من المؤسسات حول العالم لترسيخ هذه الوثيقة كدستور للأجيال؟ لأن هذه الوثيقة مثلت محطة جديدة في تاريخ الحوار بين الأديان. أنا أقول دائما أن هذه الوثيقة هي نقلت المؤمنين بالحوار نقلت من يعرفون قيمة الحوار الديني من مرحلة الحوار إلى مرحلة الشراكة بين الأديان الآن الرمزين الإمام والبابا يعملون معا كشركاء من أجل الإنسانية خلاص هم تجاوزوا مرحلة الحوار بين الأديان إلى مرحلة الشراكة والعمل من أجل الإنسان الأمم المتحدة في الجمعية العامة اتخذت قرار في ديسمبر من العام الماضي باعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية لحظة باعتماد لحظة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوم دولي يحتفل به العالم كل عام هذا كان أيضا إضافة وإنجاز كبير يحسب لهذه الوثيقة أن اعترفت بها كل دول العالم وافقت بالإجماع على هذا القرار التاريخي قبل أيام قليلة كان لي الشرف أن أكون في بين البابا والإمام في كازاخستان حيث شاركوا في مؤتمر زعماء الأديان حضره أكثر من 108 قائد ديني من الأديان المختلفة وفي نهاية هذا الحدث أصر الجميع على اعتماد المؤتمر لوثيقة الأخوة الإنسانية كأساس للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين الناس الوثيقة تدرس في جامعة الأزهر الشريف في مدارس الأزهر الشريف لأكثر من 2 مليون ونصف طالب تدرس في جامعات ومدارس في الإمارات ولبنان ودول عديدة حول العالم وأيضا هنا في جامعة جورج تاون يتناولون الوثيقة في برامجهم التعليمية هذه خطوة مهمة لأن التعليم هو أهم شيء في إصلاح الفكر لا أريد أن أكرر عليكم الدين لم يكن أبدا كما ذكرت الوثيقة بريدا للحروب ما أود أن أختم به حديثي إليكم من واقع تجربة وثيقة الأخوة الإنسانية هي رسالة يعني كلنا تواجهه التحديات والصعاب في حياته سواء في حياته المعيشية وحياته الدنيوية أو في حتى تحقيق آماله وآلامه وتحقيق آماله وطموحاته وتجاوز آلامه والمواقف التي يمر بها في حياته ما أريد أن أن أطلبه منكم هو أن تتحلوا بالأمل فالأمل دائما هو الطريق إلى تحقيق المستقبل الأفضل أيضا أود أن أطلب منكم أن يكون هذا اللقاء بداية لشراكة حقيقية وصداقة حقيقية من أجل أن تؤثروا في محيطكم وفي أصدقائكم وإن شاء الله في المستقبل تكونوا قادة تؤثروا في دولكم وشعوبكم أعدكم أننا في مجلس حكماء المسلمين سوف نستمر في التعاون مع مركز بيركلي للسلام وجامعة جورج تاون والعديد من المؤسسات حول العالم لندعم الشباب لندعم آمال الشباب كان لنا تجربة تجربة شباب صناع السلام وهي تجربة ملهمة والآن جميع من شاركوا في هذه التجربة هم قادة في مؤسساتهم أو في دولهم فإن شاء الله نأمل لكم مستقبلا أفضل في صناعة السلام 
لدينا خطة عمل مع جامعة جورج داون سوف يعلن عنها لدينا منتديات افتراضية لدينا برامج مشتركة سوف نعمل على وضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل إن شاء الله لتمثل أيضا دافعا لكم وتمثل إلهام لكم للاستمرار في طريق الأخوة الإنسانية والسلام في الختام أنا أود أن أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث أخي وصديقي توم وشريكي أيضا وأيضا أود أن أشكر إيميلي ورايان وأحمد ومحمد وجميع الشباب الذين شاركوا في تنظيم هذا الحدث شكرا لكم جزيلا وبارك الله فيكم أخوكم محمد عبد السلام Thank you, Judge Abdul Salam. Uh, you. Professor uh, Marusawi. بسم الله الرحمن الرحيم. المنصة الكريمة السادة الحضور. أبنائي وبناتي أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحيته هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأحب أولا أن أبلغكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودعاءه لكم بالتوفيق والسداد والنجاح وأهلا وسهلا بحضراتكم في مؤتمر بناء الأخوة الإنسانية من خلال تمكين الشباب وأقول لكم إن شباب اليوم هم قادة الغد وأمل المستقبل ولذلك نحن اليوم بصدد الحديث عن سبل تمكين الشباب وإدماجه في صناعة السلام والأخوة باعتباره الطرف الأهم في المنظومة العالمية لما يتميزون به من طاقات جبارة يمكن أن يستفاد بها في صورة الإنجاز لكن في الوقت نفسه لا بد من تواصل الأجيال فالشباب بقوتهم وطاقاتهم لا يمكن أن يستغنوا عن خبرة الكبار وبهذا التواصل تنهض الأمم وتتطور وتظهر الأمجاد وأكبر سلاح فتاك بالشباب هو الفراغ ولذلك يجب أن تعمل الوزارات المختلفة من وزارة الشباب والرياضة والتعليم والتعليم العالي والإعلام والثقافة وغيرها على ملء هذا الفراغ بما يفيد وبما يمكننا من الاستفادة بطاقات الشباب وتحويلها لطاقات إيجابية نحن جميعا لا ننكر الانتشار الجبار لمواقع التواصل الاجتماعي ونعي جيدا دور هذه الوسائل في صناعة الوعي لكن لهذه الوسائل أيضا بعض الجوانب السلبية من نشر الفتن والإشاعات والإساءة إلى الرموز والمؤسسات ويساء استخدامها في بعض الوقت من بعض الشباب وتستخدم فيما لا يفيد فتصبح وسيلة لتضييع الوقت بما لا يفيد بل يضر والضرر على المستويين الشخصي والاجتماعي ولم يقف الحد عند هذه الجوانب السلبية بل وصل الأمر إلى أن أصبحت هذه المنصات وسيلة للجماعات المتطرفة لجذب الشباب واستهداف أفكارهم والتأثير عليهم وأصبح هناك تواجد لأفراد هذه الجماعات لتجنيد واستقطاب الشباب لتحقيق مصالح وأغراض شخصية أو دولية بانضمامهم إلى كيانات إرهابية ونبدأ بعد ذلك في المواجهات العسكرية طارة والفكرية طارة أخرى بما يستنزف ميزانيات الدول والمؤسسات ويمثل عبئا كبيرا على مسار التنمية 
في حين أنه كان من الممكن أن يستفاد بهذه الميزانيات من أجل إيجاد جيل قادر على تحمل المسؤوليات ونهضة أممهم وذلك بالاهتمام بهم تعليميا وثقافيا وصحيا ورياضيا وأخلاقيا وسياسيا واجتماعيا وكذلك تكنولوجيا إذ إنهم أقدر الناس على التعامل مع الأجهزة الحديثة بإتقان والاهتمام بالشباب هو ما أكدت عليه وثيقة الأخوة الإنسانية حيث ورد فيها إننا نؤكد أيضا على أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة لبعثه مجددا في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحة والتنشئة السليمة والتحلي بالأخلاق والتمسك بالتعاليم الدينية التمسك بالتعاليم الدينية القويمة لمواجهة النزعات الفردية والأنانية والصدامية والتطرف والتعصب الأعمى بكل أشكاله وصوره أبنائي وبناتي الأعزاء إذا كنا نتكلم عن الشباب فإن شباب اليوم هم أطفال الأمس إذا لزاما علينا أن نهتم بالتربية الصحيحة لأطفالنا حتى يكون شبابا نافعا لبلادهم فأهم شيء هو البداية إن كانت صحيحة كانت النتائج صحيحة والعكس صحيح فنغرس في نفوس الأطفال ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي والاندماج الإيجابي وثقافة الحوار وأن التعددية الفكرية لا تعني المعاداة بهذا نكون قد مهدنا الطريق لشباب مؤسس على عقيدة سليمة وهذا أيضا ما أكدت عليه وثيقة الأخوة الإنسانية حيث ورد فيها إن حقوق الأطفال الأساسية في التنشئة الأسرية والتغذية والتعليم والرعاية واجب على الأسرة والمجتمع وينبغي أن توفر وأن يدافع عنها وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان وأن تدان أي ممارسات تنال من كرامتهم أو تخل بحقوقهم وكذلك ضرورة الانتباه إلى ما يتعرضون إليه من مخاطر خاصة في البيئة الرقمية وتجييم المتاجرة بطفولتهم البريئة أو انتهاكها بأي صور من الصور أبنائي وبناتي نعود للشباب ومعالجة كيفية إزالة الخلافات وبناء ثقافة الأخوة الإنسانية داخل المجتمعات المختلفة ونذكر هنا التجربة التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مع الدكتور ويلبي رئيس أساقفة كنيسة كانتربيري في جامعة كامبريدج حيث تم تجميع 25 شابا من مصر وبعض الدول العربية مسلمين ومسيحيين مع 25 شابا من المملكة المتحدة من أديان مختلفة وأشرف على تنفيذ هذه المبادرة أخي العزيز السيد الأمين العام لمجلس حكماء المستش... المسلمين المستشار محمد عبد السلام وكانت هناك معايشة في جامعة كامبريدج لمدة خمسة عشر يوما في منتدى شباب صناع السلام من, من خلال المحاضرات وورش العمل وكان من ثمار ذلك ممارسة الشباب بشكل عملي للتعايش والاحترام المتبادل بين غيرهم من أصحاب العقائد المختلفة ولذلك فإنني أرى ضرورة استنساخ هذا المشروع الإنساني المهم وعقد ورش عمل متخصصة في مجال التعايش وبناء, وبناء القدرات وتبادل الخبرات ويمكن في ظل الإبداع الإلكتروني للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي أن تكون برامج التوعية من خلال منصات خاصة لتبادل الثقافات وعرض الرؤى والتقارب بين الشباب سواء أكانوا جامعيين أم متخرجين ونركز في هذه اللقاءات على المشتركات بين العقائد المختلفة 
ومن خلال ذلك ننشر ثقافة السلام والمحبة وقبول الآخر والتعايش السلمي والاندماج الإيجابي وتبادل الاحترام ويصبح لدينا سفراء للسلام من الشباب من حول العالم أبنائي وبناتي إن التعدد الفكري يجب أن يكون قائما على مبدأ رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب بهذا ننشر ثقافة الحوار الفعال بين الأديان والحضارات ونقارب بين الجميع ونقوم بعمل مصالحة بين الأطراف المتنازعة من أجل السلام ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بنشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز مبادئ وقيم العدل والتسامح وفي الختام أتوجه بكل الشكر والاحترام على هذه الدعوة الكريمة من إدارة جامعة جامعة جورج تاون ومجلس حكماء المسلمين مع خالص تقديري لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وأتوجه بخالص التحية لكل المشاركين والمنظمين في نجاح هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you so much to the three of you. I think we've all been very privileged to have the opportunity to hear from two people uh, indirectly, Cardinal Ayuso and Judge Abdul Salam, who were very much part of the preparation and negotiation and now dissemination of a historic document. So we're hearing it. From, from the people who were there uh, and whose voices were very much part of, of founding it, and also from what we know is the most important area, which is education. How does this fit with the education in its classic sense, but also, I think, in the contemporary world? Uh, we don't have very much time, so I want very quickly to put one round of questions, but I want I'm hoping all of you are preparing your questions, uh, which will come, come next. But I think we have two particular challenges, things that are very much on our minds. The first one is, what happens next? We have the day of human fraternity. We have the recognition through prizes. But what are, what are the concrete steps that you see coming next? And of course, because this is a conference that's focused on young people and their role, what beyond the advice that each of you has included in your uh, comments, what, what would you like to see from young people as they think about translating this? So perhaps we'll start with you, uh, Monsignor. Uh, see if you uh, want to, don't comment for long because we want to move to questions, but just uh, what are your first thoughts on those critical issues of where next and how do we involve youth? Mm -hmm. Well, I spoke earlier on behalf of Cardinal Ayuso, but I have no ability to uh, channel him to you here, so I'll speak on my own behalf now, if you like. Uh, I'd like to thank my two colleagues for raising some very interesting points also in their presentations. What next is always a question uh, about processes, isn't it, in some certain sense, and uh, about an anxiousness to get to a result. Uh, and it's, it's useful, but it's, it's not the, the whole picture, I guess. Um, the what next is always a continuation of what we've been doing and an attempt to build on it, isn't it? And it requires an extraordinary amount of patience. I know that the, the process of dialogue is, per, is in some ways perpetual, you know, because dialogue is an attempt to bridge uh, disunderstanding, misunderstandings, an attempt to uh, heal um, uh, uh, failures of communication. And the, these, I suppose, we will always have uh, being, being human beings. So what next is, is to continue the process of dialogue, is to continue to deepen that process. It's something that, uh, that the church always puts a very great accent upon, to dialogue, and to deepen it too. 
Uh, I'm always struck by the fact that our, our dialogues must really, at the end, be dialogues of culture. You know, we are, we, are, we are formed in different ways. And at the very root of culture is cult, of course. It's interesting that these two words have the same etymology. So our interreligious dialogue, I don't think, is a, is a kind of a bracketed uh, margin to this uh, dialogue of culture. I think it's absolutely essential to the, di to the dialogue of culture because culture is built upon what we worship. And uh, our religious traditions then, if you like, made our cultures in so many ways. And we must realize that the, the importance of interreligious dialogue is in bringing forth also and in trying to deepen the meetings between various cultures. And I think only when we meet at that level, you know, at the level of culture, at the level of really what forms us, what forms our mentality, what forms our whole approach and our outlook to life, uh, that's where we really need to meet and, and, and bring things forward. So I, I hope in some way I've responded in a somewhat roundabout manner to your questions. I, I, I will leave the others to, to maybe address the second part. Thank you. Uh, Shukran jazeelan, Catherine. Daiman asiltik amiqa giddan ya Catherine. Shukran monsignor, ana agabani taaliqak al haqiqa wa huwa taaliq amiq la anu fa'lan al hwar huwa al hal. Min wujhat nazari anu al baba wa al imam qaddamu anmuthag لدينا الآن دستور إنساني وثيقة الأخوة الإنسانية يتم دراستها وبحثها حول العالم أهم دور الآن في التعريف والترويج لهذه القيم هو الشباب كما ذكرنا جميعا أعتقد أن الخطوة الأهم هي كيف يمكن للمؤسسات المؤسسات الكبرى الجامعات الكبرى المؤثرة أن تقوم بعملية التشبيك بين الشباب من أديان وثقافات مختلفة وتخلق لهم المساحة تتيح لهم الفرصة توفر لهم الجو المناسب لهذا التواصل والتلاقي والتلاقح الفكري بين مختلفين سواء في الدين أو في الشكل أو في الثقافة ولذا أنا يعني ما أريد أن أقول إنه نحتاج شيء نحتاج مظلة المؤسسات يجب أن تقوم بدور أكثر في هذا الموضوع لأنه الدور لا زال على ليس على القدر المأمول من المؤسسات الكبرى حول العالم ولا من الجامعات الاهتمام ليس بالقدر الذي نحتاجه وتحتاجه تحديات العصر الأمر الثاني هو على الشباب وهو أن يثقوا أكثر في أنفسهم وأنهم قادرين على صناعة مستقبل خالي من الكراهية والصراعات بسلوكهم بتصرفاتهم بمبادراتهم بأفكارهم أيضا بكثرة القراءة في هذه المجالات فأعتقد أن الدور مشترك على المؤسسات والجامعات وعلى أيضا الشباب أنفسهم Professor. بداية تقدم بخالص الدعاء لأخي العزيز نيافة الكاردينال ونسأل الله له السلامة والعافية وأن يعود إلينا سليما مشافا معافا إن شاء الله سيتكلم عن أهمية الوثيقة لا يمكن أن تأخذ الوثيقة حقها إلا إذا عملنا معا أفرادا وجماعات ودول سيتكلم عن التجربة العملية لتفعيل بنود الوثيقة في الأزهر لكن لن أحصي كل الأعمال لكن سأذكر بعض الأعمال على مستوى الأطفال وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى الكبار على مستوى الصغار في المنظمة العالمية لخريج الأزهر أصدرنا مجلة اسمها مجلة نور 
نخاطب بها الأطفال من خلال هذه المجلة ومن خلال القصص السريعة القصيرة نوجد ونغرس في نفوس الأطفال ثقافة التعايش وقبول الآخر ومجلة نور تحظى باهتمام أكاديمية البحث العلمي في الدولة على مستوى الشباب في الجامعة الأزهر بمجرد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وكنت رئيسا للجامعة حيث الآن أنا أحلت إلى التقاعد بلغت سن المعاش لكن حينما كنت رئيسا للجامعة أصدرنا في مجلس الجامعة قرارا بأن يكون هذا العام عام الأخوة الإنسانية وليس المقصود بأن نطلق على هذا العام عام الأخوة الإنسانية مجرد الشول إعلامي ولكن أن تكون هناك فعاليات طوال العام من ندوات ومؤتمرات وسمينارات ومسابقات وطرح وثيقة الأخوة الإنسانية على بساط البحث سواء في مرحلة الدراسات العليا أو في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس لتأصيل بنود الوثيقة من الكتب المقدسة فالم مقصود أننا لم نأتي بكلام إنشائي بل إن ما ورد في الوثيقة موجود في الكتب المقدسة بالإضافة أيضا إلى إدراج بعض نصوص الوثيقة في بعض المواد التعليمية للطلاب المهم حاولنا أن ننشر الوثيقة بكل الطرق بقدر الإمكان ده على مستوى الشباب على مستوى الكبار فضيلة الإمام الأكبر أنشأ في الأزهر الشريف ما يسمى ببيت العائلة بالتعاون مع البابا تادوس ورئاسة بيت العائلة تدار ما بين فضيلة الإمام والبابا تادوس هذا ستة أشهر وهذا ستة أشهر والمقصود ببيت العائلة المصرية وهذا هو العام الحادي عشر لبيت العائلة المصرية المقصود ببيت العائلة المصرية رأب أي خلاف بين المسلمين والمسيحيين التقارب بين المسلمين والمسيحيين عمل ورش عمل وندوات ومحاضرات بين المسلمين والمسيحيين لإقرار التعايش وتبادل الحوارات والتبادل الفكري دون معاداة للآخر هذه بعض ما قامت به مؤسسة الأزهر الشريفة شكرا Thank you so much. And I think, um, Monsignor Horgan, you have to go to another event. Uh, but what I would like to do now, so thank you very much indeed. We, are, we will excuse you thank reluctantly. You uh, what I'd like to do is to have two or three questions. I actually learned a new term the other day, popcorn, popcorn questions, if we can have those. Um, and then, because we don't have very much time. So I see one hand here. Um, if we can get two or three questions, that would be ideal. So you're first. Okay. Um, um, Wait, there's a mic coming. Um, thank you very much for this uh, wonderful event. Um, and I appreciate all the effort that, that's being put into bringing uh, uh, um, the different faith and different communities together. Um, and my, my question is a follow-up on Professor Catherine's question on what's next, and in particular, how to bring this um, uh, um, documents and efforts into practice within um, university campuses, uh, whether in the U.S. or in the Arab world or worldwide in general. Uh, because I mean, as academics, uh, we kind of see this um, as 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 uh, as as a kind of role for us that we have to bring in into the class itself. So, for example, like. I mean, I teach classes on Islamic civilizations, the Israeli-Palestinian conflict, and, 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 and generally students come into class with this idea of like their preconceived um, um, ideas and beliefs based on their culture, their religion, and so on. Um, but then once they actually sit in class and we try to convince them to forget what ideas that they have outside class, and then they start discussion we're actually kind of building building bridges between different identities, different religions, and so on, without actually knowing. So my question is, how can we kind of bring this into practice on two different levels, the, the academic levels, 
as professors, as TAs, as uh, uh, PhD candidates, how can we kind of uh, twist or, or change our uh, pedagogy or curriculum to kind of bring, bring in the teachings of this document into class? And most importantly, how can we implement that? I know that we, we, like, we, will, we will have panels to discuss this uh, among each other uh, soon, but how can we implement this not on the official level, but on like the 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 the, uh, the public level among students, because like we have like like uh, different different uh, like MSA organization, different uh, um, uh, um, um, organizations. So how can we use that? Uh, what can the different institutions bring in to diff to, to these students on campus? Thank you. Thank you. Uh, are there another couple of quick questions? We can call on you. Just. Uh, Amy, do you see any other hands? Okay, good. Hi, shukran ki dil Um I'll ask the question in English because it's just easier for me. But um, I was just wondering, as we discuss this in terms of um, initiatives led by academic institutions, by religious institutions, how can we spread this message to maybe the general population that may not be interacting with these institutions of higher education or um, that, that may not inter interact with sort of these higher level initiatives that we have these conversations up here. Um, do you think there are ways that we can encourage a grassroots sort of like, I don't know, trickling down of these of ideologies of getting along into reduction of violence and, and conversation because that is usually where a lot of the, of the conflict re re resides. Questions, do we have one more? Is there one more? One more. Okay, good. All right. Assalamu alaikum, everyone. Uh, peace be upon you all. I'll ask my question in English, but it's two words. What's next? Uh, we live in a world that's defined by capitalism and by power. How is this, and mind me calling it a utopic view to the world, how is it going to pierce through capitalism? Thank you very much. Uh, trying to answer these very large and ambitious, but also very visionary questions. Uh, if you allow to me, I want to uh, invite, uh, if you allow to me, as a moderator to this uh, session, invite uh, Adama Diang to answer these questions because I'm sure Adama, he have a, a very uh, big experience to promote the uh, human fraternity values. Adama, please. Can you get a mic? Well, I was not expecting to, uh, I was <laughs> more expecting to learn from these, uh, these the, the students in this room. But uh, what I can say is that really, as you mentioned, and all of you, in fact, following uh, Catherine, what next? I mean, uh, Professor Mahrasawi has, of course, uh, highlighted what Al Azhar uh, is doing with this uh, document. It's extremely important, as well. We saw it also within the Vatican. But you all are right. That's not enough. I mean, it's, it has to be outside the circle of the academia. I mean, uh, I can say that. Uh, as uh, Eleanor Roosevelt was saying, following the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, it start with the families, and then your area where you live, the district, and then the town. So that means with this uh, human fraternity document, we have to get it really spread all around. Just to illustrate, I uh, was with uh, Judge Abdel Salam Last, uh, uh, last um, was it last October when we were, uh, sorry, last uh, Ju June for the inauguration of uh, the new president of Timor-Leste. And I was very pleased because what next is something he already understood. And he managed to get the parliament uh, to adopt a resolution so as to consider already the human document as part of the, as an official uh, state declaration. And then make sure that it goes through the, uh, introduced in all the schools 
at each level. But I think what is really more important is how can we bring it? How can we make sure that civil society take it? How we can make sure that traditional leaders, women's groups, everyone, but that's not enough. We have also to go beyond the words because what is there in this document, of course, these are words, but what we need is action. But when you see what is happening around this world, as uh, His Eminence, uh, the Grand Imam, just uh, shared it with us in his powerful remark, a world which is today, I would say, in turmoil. Look what is happening in Ukraine. Look what is happening uh, in uh, many countries and the country today in, in Africa. And uh, what do we need to do is to translate, as I said earlier, these words into action. Because uh, with my friend Talal, we are saying, today, are the young people really uh, embracing religion? We have seen a time when, and this, uh, my good friend, the late Cardinal Toran, were discussing, saying, well, most of the young people today in France are not going to the church, you see? And uh, we saw even some of them who embrace it, Buddhism, saying, well, this is the nonviolence. While there is not a single religion which doesn't preach peace, there is not a single religion which preaches violence. All religions are religions of peace. Uh, and that's why I think it requires a lot of courage today to stand and see where are we going. One of you referred to capitalism. We have been, of course, seeing ideologies those days. And people just referred that maybe the ideologies have died. We no longer have uh, those type of forum where we could have discussed. We saw the end of the, uh, the fall of the Berlin Wall. You know, I mean, the wall which was separating the East and the West. But we witnessed also the new walls which are dividing North and South. A North which is rich and a South which is poor. Not poor as such because coming from Africa, this is the most richest continent around the world. I mean, if we are able today to s use this phone, that thanks to the coltan which is in DRC, yet how many thousands of young people are dying simply trying to cross the Mediterranean Sea to get greener pasturages. So that means something is wrong. We have to stand up. You know, if you want this human fraternity to be definitely what we want to be, to have to reflect on it, and that is what you, you, what you are doing next after this meeting, discussing among yourself, what concrete action shall we take? I mean, the issue, for instance, of corruption was an issue we have to look upon. But uh, when you take, and Catherine is well placed to confirm it, there are many institutions fighting against corruption, but who might and should tomorrow include religious leaders in that fight because they have a say in that regard. And I was saying, for instance, uh, if you go back to the uh, constitution of uh, Medina, which was the first constitution uh, which was proclaimed by the prophet of Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he addressed the issue of governance, the issue of corruption. You know, so to me, uh, I think what is next is to mobilize the young people through their respective association, wherever they are living, to mobilize the women's group, to make it a daily document of reference and see what we can take out of it. Not everything can be considered. So uh, these are just a few reflections I wanted to share with you. Thanks. Thank you for those very powerful challenges to all of us. And I think emphasizing the interconnectedness, which is one of the words we're hearing so often. So Professor, do you have a last word? And then maybe I'll give um, Judge Abdel Salam the very last word, but Professor, do you have um, 
بداية أنا سعيد جدا بهذه المناقشات لأنها إن دلت تدل على تفاعل مع المحاضرة لكن أنا أريد أن أذكر بشيء قديما كان الذي يعلم البيت والمدرسة الآن الذي يعلم وسائل الإعلام ولذلك إذا أردنا أن ننشر الوثيقة على مستوى العالم نهتم بوسائل الإعلام هي التي يمكن أن تنشر لأن للأسف بعض وسائل الإعلام صارت وسيلة لتأجيج الصراع بين العقائد المختلفة فلو استطعنا أن ننشئ إعلاما هادفا يهتم بأمانة الكلمة وميثاق الشرف الإعلامي نكون بهذا قد وصلنا إلى الغاية من ضمن المشاريع بعيدا عن الأزهر الشريف في هناك اللجنة العليا لتنفيذ أهداف الوثيقة من ضمن مشاريع اللجنة مشروع بيت العائلة الإبراهيمي وإنشاء مسجد وكنيسة ومعبد وأحب أن أنبه أن هذا المشروع ليس المقصود به جمع الأديان في دين واحد هذا عبث لا يمكن أن يتخلى أحد عن معتقداته لكن المقصود أننا في هذا العالم نعيش أسرة واحدة نسير في طريق واحد فإذا ما وصلنا إلى أماكن العبادات كان لكل دين خصوصيته و هويته ووجود هذه الأديان في منطقة واحدة دليل على أننا يمكن أن يقبل بعضنا البعض ونعيش سويا نسير في طريق واحد لكن نحافظ على خصوصية كل دين وهوية كل دين فليس المقصود ببيت العائلة الإبراهيمي كما يدعي البعض ممن يريد أن يهدم ما نقوم به من أعمال ليس المقصود به جمع الأديان في دين واحد من ضمن الأمور التي قامت بها اللجنة أن الحمد لله تم اعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية يوما عالميا في الأمم المتحدة ونحتفل به كل عام بالإضافة إلى جائزة الشيخ زايد عليها رحمة الله العالمية في وثيقة الأخوة الإنسانية أحب أن أختم هذه الكلمة بأننا لا يمكن أن ننجح في نشر ثقافة التعددية الفكرية مع قبول الآخر والتعايش الإيجابي والاندماج السلمي و كل هذه المصطلحات من الاحترام المتبادل إلا إذا عملنا معا أفرادا وجماعات ودول على نشر الوثيقة لا يمكن أن نعتمد على جهة واحدة ولكن كل الجهات تعمل في هذا الموضوع كما ذكرنا يمكن أن نبدأ بالأطفال في المدارس وفي الجامعات وأهم من المدارس والجامعات الاهتمام بوسائل الإعلام شكرا Shukran. So, any last advice to all of us? Um, just a few words. Ana atmanna anu lqa al qadim. Emily, Ryan, uh, all my team. أنا أتمنى أن اللقاء القادم يكون اللي قاعد على الستيج هم الطلاب وإحنا اللي بنسألهم ونسمع منهم وأعتقد أنه حان الآن الأوان لأنه الطلاب هم اللي يكونوا والشباب هم اللي يكونوا على الستيج عشان يعبروا عن آلامهم وآمالهم وطموحاتهم شكرا ليكي كاثرين على على إدارتك الجميلة للجلسة و... وأنا اللي حابب أطلب منك كلمة أخيرة تختمي بيها الجلسة ونصيحة لعملنا من أجل تعزيز الأخوة والتعايش الإنساني لأن أنا واثق أنك عندك خبرة عظيمة في هذا المجال Well thank you both so much وصل الأمر في جامعة الأزهر أننا استخدمنا الفن في نشر الوثيقة في الرسومات وفي الأعمال الزخرفية وعمل مسابقات في مثل هذه الأمور المهم أننا سلكنا جميع الطرق للتأكيد نعم يا شاء الله الأكاديميين 
<تصفيق> يعني ممكن فعلا في مجال الجامعة أن ننشر الوثيقة بصورة واسعة جدا 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 من خلال محاضرات مادة بحث من خلال مسابقات من خلال عقد ورش عمل ندوات سيمينارات مؤتمرات يعني الأعمال جميلة جدا وإن شاء الله أنا مستبشر خيرا بهذا الشباب فالأمل في الشباب فكما قلت في بداية كلامي إن شباب اليوم هم أمل الغد وقادة المستقبل دمتم موفقين Well, we are indeed uh, looking forward to hearing your comments. In many meetings where youth are represented, there's an, an irritated response to the comment that youth are the future. Um, and the irritated response is that youth are the present. Uh, they're also the future. So we're looking forward very much to hearing the outcome of your discussions. One idea that I take away since you've challenged me uh, is um, a comment that President Franklin Roosevelt made in a speech that he never delivered because he died. But it was that when you are in a crisis, pull any lever. Uh, in other words, we are now in what people are terming a polycrisis, where there seem to be problems and challenges coming from every direction you can imagine. And they are all interconnected so that you cannot simply divide and solve them because food is connected with corruption, is connected with uh, the war in Ukraine, with agriculture. Uh, all of these questions and problems are interconnected. So we are very much looking to different levers, arts. I mean, music is another powerful tool, sports, uh, but also the ideas and the social media um, for good and for ill. So I think we are, above all, thanking you for your very wise, um, but also very pertinent and challenging comments. And we look forward to hearing from all of you when you have solved uh, solved the problems for us so thank you